सो हेलो गाइज और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ कैन ओके इट्स सी ए एन कैन सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ कैन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फॉर बिच टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी हैव टू यूज कैन बेन इफ वी वॉन्ट टू से समथिंग लाइक कोई किसी काम को कर सकता है कोई किसी काम को कर सकती है सो फॉर सेंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज वी हैव टू यूज कैन सो यूज इज क्लियर बेन इफ वी वॉन्ट टू से लाइक यूज ऑफ कैन फॉर बिच टाइप ऑफ सेंटेंसेज वी हैव टू यूज कैन कोई किसी काम को कर सकता और सकती हम जो शोइंग यू हेयर हेयर दैट मीन्स बेने पर भी वॉन्ट टू से दैट कोई किसी काम को कर सकता है और कोई किसी काम को कर सकती है सो फॉर दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेज वी हैव टू यूज कैन इज इज क्लियर ओके नॉल इज टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द अफर मेटिव स्ट्रक्चर ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ कैन इफ यू हैव डाउट अबाउट द अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सो आई हैव ऑलरेडी मेड वन वीडियो अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज यू कैन जस्ट गो टू माई प्ले लिस्ट एंड यू कैन चेक इट आउट देयर ओके इन शॉर्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू वॉट इज कॉल अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सिंपल सेंटेंस अ सेंटेंस विदाउट नॉट विदाउट क्वेश्चन मार्क That means affirmative sentence is a kind of sentence which doesn't have neither not nor question mark. Okay, so that type of sentences are called affirmative sentence. That means simple sentences are known as affirmative sentence. I will discuss it uh, later, and I will just explain deeply. So now just see here. Uh, we are just discussing about the affer. मेटी सेंटेंस रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ कैन सो सी द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज द सब्जेक्ट आफ्टर सब सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सो नॉल इज डिस्कस अबाउट दिस ऑल थिंग सब्जेक्ट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट्स वॉट आर कॉल द सब्जेक्ट सो सब्जेक्ट्स आर I, V, U, D, He, She, It, Name, plus singular number and plural number. So these are the main subjects. Okay. So here the meaning of I means मै V means हम U means तुम और आप दे मीन्स बे दैट मीन्स बेन बी टॉक अबाउट टू और मोर देन टू पीपल टू पर्सन एट दैट टाइम बी डिस्कस अबाउट दे दे मीन्स वे देन ही ही मीन्स वह लड़का शी शी मीन्स वह लड़की दैट मीन्स जब भी हम किसी लड़की के बारे में बात करें सो वी हैव टू यूज द सब्जेक्ट शी इट इट मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और फॉर एनिमल्स दैन नेम सो नेम कुड बी एनी वॉन्स नेम लाइक राम श्याम सीता अंकिता एनी नेम कुड बी देयर दैन सिंगुलर नंबर एंड आफ्टर दैट प्लूरल नंबर सो सब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज कैन जस्ट रिमेंबर ऑलवेज वी हैव टू यूज कैन सी ए एन फॉर विच टाइप ऑफ सेंटेंसेज बेन वी वॉन्ट टू से दैट लाइक कोई किसी काम को कर सकता है सो फॉर दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेज वी हैव टू यूज कैन आफ्टर दैट वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म मीन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट से आना सो वॉट्स द मीनिंग ऑफ आना कम सेकेंड फॉर्म इज केम थर्ड फॉर्म इज कम देन फोर्थ फॉर्म इज कमिंग एंड थर्ड एंड फिफ्थ फॉर्म इज कम्स Okay, and what I just mentioned here, I said that we have to use the first form of main verb. So, which one is the first form? This is called the first form. This is called the second form, and this is called the third form. 
and we have to use the first form so that is come and after that we have to use object object means whatever we are talking about for example if i say that bo school ja sakta hai so what i'm talking about bo kaha ja sakta hai school so what will be the object here school second example if i will say main tumhe mera pen de sakta hu so what i'm talking about i'm talking about pen so what will be the object here pen so this much is clear so simple structure is there okay if you have any doubts so you can just write down your doubt in comment section i will just reply you or you can just call me on the given number now let's see some more examples i'm just going to write down some more examples for example um, if i will just write down here main bhopal ja sakta hum what i just write down here main bhopal ja sakta hu and okay already i had told you whenever we want to say that koi kisi kaam ko kar sakta hai so i mean at that time we have to use can so just focus here just see very carefully the word is sakta hai okay sorry here the subject is main that means sakta hu so main bhopal ja sakta hu okay sakta hu that means uses of can first thing is clear now second thing we need to identify the types of sentence i mean mostly uh, uh, four types of sentences are there affirmative negative interrogative and intro negative see the sentence in this sentence there is no not there is no not there is no question mark that means which type of sentence affirmative sentence related to the uses of can so we have to follow this structure so first of all what do we have to use subject and these are the subject i v u they he she it name singular number and plural number now here we need to identify the subject mai so what's the meaning of mai mai means i so first of all what do we have to write down subject so what do we have to write down here i after subject what do we have to use can so i can and then we have to use the first form of main verb now we need to identify that what is called the main verb main verb means jo bhi hum karte hain that's called the main verb so what i'm just doing here ja sakta hu that means jana and what's the meaning of jana jana means first form is go second form is went third form is gone fourth form is going and fifth form is goes later we will discuss about that so focus here which form of main verb we have to use we have to use the first form of main verb so which one is the first form here go okay so what do we have to use here i can then first form of main verb so i can go and okay just we need to understand one thing whenever we just talk about going somewhere that means or jab bhi hum kahi pe jaane ki baat kare so with go we have to use to so i can go to bhopal bhopal is what here bhopal is the object already i had told you that jis bhi cheez ke bare mein hum baat kare so that's called the bhopal so main bhopal ja sakta hu main kahan ja sakta hu bhopal so what i'm talking about bhopal so bhopal is the object so main bhopal ja sakta hu i can go to bhopal let's see one more example second example be mm, cricket khel sakte hai okay just see the sentence be cricket khel sakte hai so first of all sakte hai that means sakta hai sakti hai sakte hai sakta hu sakte ho that means uses of can okay now just see here 
वे क्रिकेट खेल सकते हैं इन दिस सेंटेंस देर इज नो नॉट देर इज नो क्वेश्चन मार्क दैट मीन्स बिच टाइप ऑफ सेंटेंस अफरमेटिव सेंटेंस ओके बिच टाइप ऑफ सेंटेंस अफरमेटिव सेंटेंस एंड रिलेटेड रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ कैन सो वी हैव टू फॉलो द अफरमेटिव स्ट्रक्चर ऑफ कैन सो वॉट वी हैव टू यूज फर्स्ट सब्जेक्ट बे क्रिकेट खेल सकते हैं सो वॉज अ सब्जेक्ट हेयर बे एंड बे मीन्स दे बे मीन्स दे सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन दे ओके आफ्टर सब्जेक्ट वॉट वी हैव टू यूज कैन सो दे कैन आफ्टर कैन वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब सो वॉट इज मेन वर्ब है बे क्रिकेट खेल सकते हैं वॉट क्या कर सकते हैं खेल सकते हैं सो वॉट इज मेन वर्ब हेयर खेलना एंड खेलना फर्स्ट फॉर्म इज प्ले सेकेंड फॉर्म इज प्लेड थर्ड फॉर्म इज प्लेड फोर्थ फॉर्म इज प्लेइंग एंड फिफ्थ फॉर्म इज प्लेज बट एज बी नो दैट वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड विच इज प्ले सो दे कैन प्ले ओके ना बे क्रिकेट खेल सकते हैं बे क्या खेल सकते हैं क्रिकेट सो वॉट आर बी टॉकिंग अबाउट क्रिकेट सो ऑलरेडी आई हैड टोल्ड यू दैट वॉट एवर वी टॉक अबाउट जिस भी चीज के बारे में हम बात करें दैट्स कॉल द ऑब्जेक्ट सो बे क्रिकेट खेल सकते हैं दैट मीन्स दे कैन प्ले देन ऑब्जेक्ट एंड वॉट्स ऑब्जेक्ट क्रिकेट सो दे कैन प्ले क्री केट ओके सो रूल्स structures and uh, this examples are clear okay now if you have any doubt so you can just write down your confusion your question in the comment section or you can just call me you can just ask me about your doubts have you just cleared that now if everything is clear so i'm just gonna give you uh, three sentences you just try to make those sentences by yourself so just get your pen and copy and just note down this Three questions. First sentence: Hum khana paka sakte hain. Hum khana paka sakte hain. So khana paka na. I'm just telling you the Hindi meaning. Cook. First form is cook. Okay. Khana paka na. So first form is cook and khana means food. ओके फूड विल बी द ऑब्जेक्ट एंड खाना पकाना सो पकाना सो दैट इज फर्स्ट फॉर्म इज कुक ओके सो जस्ट ट्राई टू राइट डाउन दिस आंसर बाय योर सेल्फ एंड सेकेंड एग्जाम्पल बो बोल सकती है वो बोल सकती है नो मीनिंग ऑफ बोलना हम जस्ट राइटिंग हेयर द मीनिंग ऑफ बोलना बोलना मीन्स से और स्पीक स्पीक फर्स्ट फॉर्म इज स्पीक ओके एंड एंड द नेक्स्ट सेंटेंस तुम आज आ सकते हो तुम आज आ सकते हो सो सकते हो दैट मीन्स यूजेस ऑफ कैन एंड इन दिस सेंटेंस देर इज नो नॉट देर इज नो क्वेश्चन मार्क दैट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस सो यू हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ कैन एंड यू हैव टू ट्रांसलेट दिस ओके नॉट जस्ट सी हेयर तुम आज आ सकते हो सो विच वॉन इज द मेन वर्ब हेयर आना एंड आना सो फर्स्ट फॉर्म इज कम ओके Now just one thing you just try to write down this answer by yourself and then just show me the answer or you can just write down the answer in the comment section and if you have any doubts so you can just call me on this number 7869730898 whatever your queries are there whatever the doubts you have you can just call on this number and we can just clear your doubts Okay so thanks for attending the class have a good day